به نام خدا سلام عرض عدد خدمت همه شما عزیزان امروز برنامه هم هست به عنوانی که من دیگرون فصل پنجام درست سوم و اشاره با هم کار خب امیدوارم به نهایت برنامه و جلسه امروز دارم خب شروع میکنم درست سوممون انواع تابه است درس اول و دوم و یه فاطرتون باشه در مورد مفاهیم تابه با هم صحبت کردیم دامن و گل صحبت کردیم امروز هم انواع تابه رو صحبت کردیم خب تابه مختلف داریم ده ها نوع تابه مختلف وجود داره که حالا توی کتاب سال ده هم یه تعدادش رو معرفی میکنیم یازده هم یه تعداد دوازده هم کار دانشگاه هم که بشه ایشان یه سری تابه دیگر اونجا ایشان ها باشون برخ کنیم خب سالتن تابه که من شروع کنیم تابه چند جمعه هست یه تحریف ساله داره یه تابه ای داره که نمایش جبری آنها چند جمعه های جبری از یک متغیر هستن تابع چند جمعه می نام خب خیلی ساده در زیاد حساس روی تحریف نباشید به زبان ساده این مثال رو مثلا براتون می نویسم مثلا fx مصابیس رو تابع fx مصابیس رو 2x رو به عدده 5x به عدده 7 خب یه تابع هست که یک دو سه سه جمعه ایه میدونید که تقابه ای که از اول از دو تا جمعه بالا باشه میگیم چند جمعه ای مثلا میتونیم به این بگیم سه جمعه ای میتونیم بگیم چند جمعه ای مثلا به این میتونیم بگیم دو جمعه ای میتونیم بگیم چند جمعه ای به دو ایس رو به تنهایی دیگه نمیدیم چند جمعه این تابه یک جمعه ای هست خب حالا یه تابه چند جمعه ای هست پس این یه مثال برای تابه چند جمعه دیگه مثلا جی ایکس مصابیست با مثلا منفی هفت ایکس به عدد چهار تقسیم برای سه خب این هم یه چند جمعه محصول میشه چرا؟ ممیدون تو نگاه اول بگیرون با علامت کسری داره فکر این تابع کسری هست اما خیلی زمانی تابع کسری محصول میشه که متغیر توی محور وجود داشته باشه اما الان میبینیم توی محور یاد از ثابت هست به تنهایی هست یعنی اینو میشه قابل تبدیل هست به یه تابع خطی اما تابع چند جمعه به چه شکل به این حالا اینو میتونیم بایدیم منفی هست به هم ایکس به عدد چهار سن خب پس اینم در واقع یه تابع چند جمعه هست یا مثلا این تابع ایچه ایکس مساریستا مثلا نیازم نیست همیشه متغیر اون ایکس باشه میتونه متغیر اون ایگرگ باشه زد باشه تی باشه هر متغیر مثلا من در طریق مثلا هم از متغیر تی استفاده میکنم اما همیشه تو این بحث باید از یک متغیر باشه یعنی به تعریف باید یک متغیر باشه خب اچه تی مساریس رو مثلا فرض فرض شما تی دو من آیا رادیکال سه به علاقه پنج خب داخلی این مثال سه بایی که نوشتم مثال یک، مثال دو، مثال سه توی این مثال سه خب ممکن تو نگاه اول فکر کنیم چون رادیکال داره تابع رادیکالی هست خیلی اینطور نیست تابع رادیکالی نیست چون زمانی تابع رادیکالی هست که حتما باید متغیر زیر رادیکال باشه انا زیر رادیکال فقط عدد ثابت قرار داره پس این هم یه تابع چند جمعه ای محصول میشه خب پس من سه مثال رو این قشمت برای تابع چند جمعه ای برای تو نوشتم مثال ساده هست تابع چند جمعه هم بیجه که جالب شده میگه دامنش اون تمام عدد های هست یعنی دامنش اون آر هست خب پس دامنه تابع چند جمعه آر یعنی چی دامنه آر یعنی ما به جایی ایکس میتونیم هر عددی رو که دوست داشتیم بذاریم هیچ هیچ محدودیتی داخلش وجود نداره مثلا اگه تابع کسری باشه مثلا من اینکه متوجه منظورم بهتر بشی مثلا این تابع رو نگاه کنی مثلا اف ایکس مصاریس رو فرس کنیم پنج منهای ایکس تقسیم بر ایکس به علاقه دو خب یه تابع چند جمله ای نیست این یه تابعه کسری است چرا کسری است چون داخل مخرجش متغیر وجود داره خب حالا آیا مثل تابعه چند جمعه دامنه این آر هست خیلی چرا نیست بین 
ما به جای ایکس هر عددی که دوست داشته باشیم میتونیم قرار بدیم به جای ایکس هر عددی که دوست داشته باشیم میتونیم قرار بدیم اما فقط یک عدد رو میتونیم قرار بدیم اونم عدد عددی است که مخرج رو صفر بوده چون هر وقت کس مخرج صفر باشه دیگه تعریف نشده خب عدد اگه ما بجای ایکس عدد منفی دو قرار بدیم منفی دو برای دو بشه صفر و مخرج صفر بشه پس این تاب دامنش تمام عدد حقیقی است به غیر از عدد منفی دو خب حالا نحوی پیده کرده دامنی تاقه چنجوقی کسری و رادیکالی رو اشاره توی جلسه اختصاصی اونا رو بهتون تجرس خب تاقه همانی اگر دامنه و برد تاقه برابر باشد و هر عضو از دامنه تاقه دقیقا به همون عضو در برد برد تاقه نظیر شود تاقه رو همانی میبینیم به زمان ساده تقیم تقابی که به صورت fx مستقیس کن x باشه اگه تابع از f x مساوی با x باشه بهش میگن تابع همانی چرا چون ما هر عددی که به x بدیم به دامنه بدیم مثلا f 5 f 5 میشه 5 f منفی 2 میشه منفی 2 f 1 به علاوه رادیکال 3 میشه 1 به علاوه رادیکال بنابراین تمام هر چی گرودی باشه تابع خروجی هم همون بود مثلا F T میشه خود T F X میشه X این بهش اون تابع همانی حالا جالب نمودار تابع همانی به این شکل نمودارش هم میمساز رو به اول و سه هم میدونیم که این نایه اول یا رو به اول رو به دو هم رو به سه هم رو به چار حالا نیم ساز رو به اول و سوم که به این شکل رست میشه این خط معادلش از fx مساویس با x یا y مساویس با x گفتیم که fx همون y هیچ فرقی با هم نداره خب پس y مساویس با x همون نیم ساز رو به اول و سوم هست جالبه که مشخصه که هر نقطه روی نیم ساز در نظر بگیریم دارای طول و عرض یک سال هست مثلا اینجا اگر یک واحد باشه اینجا قطعا اینجا یک واحد اگه این نقطه مثلا طولش فرض فرض دو چهار دهان واحد باشه حتما عرضش هم دو و چهار دهان واحد یعنی تمام نقاطی که روی خط هستن داره این ویژگی مشترک هستن که طول و عرضش رو با هم برابر اینجا طولش صفر عرضش صفر مثلا این نقطه رو در نظر بگیری اگه طولش مثلا منفی فرض در سه و یک درمون باشه طولش باشه حتما عرضش هم منفی سه و یک درمون هست یعنی تمام نقاطی که روی خط هستن طول عرضش رو یک سان پس تابع همانی در واقع هم نیم ساز رو به اول و سه و هست خب حالا یه چیز بیشتر رو هم بگیم میدونیم که نیم ساز رو به دوم و چهارم یعنی این خط معادلش میشه ایگره مستقیس با منفی است یعنی تمام نقاطی که روی این خط هستن طول عرضش با هم قلیم است مثلا اگر اینجا رو در نظر بگیریم اگر این طولش منفی یک باشه حتما عرضش مثبت یک عرضش مثبت یک یا مثلا این نقطه طولش هایی در حال مثلا طولش سه واحد باشه سه باشه عرضش منفی سه هست خب پس این حالی مطلب اضافه از این خدمتتون بود خب این هم تابعه هم هم حالا در این معرفی میکنی تابعه رو بعدی تمام شد معرفی دیگه باید مسئله هاش میشه که چطور مسئله رو با ساده از این اطلاعات و این بودی ها هم تابعه بعدی تابعه ثابت هست تابعه مانند اف را که برده ها تنها شامل یک عضو از تابعه ثابت می نامه مثلا اف ایس مساویس با پنج این رو میگیم به تابعه ثابت این بردش پنج یعنی شما هر بردی به ایس بدیم حتما این دیگه میشه پنج مثلا اف دو میشه پنج چونکه ایکسی نداریم که بجاش دو بذاریم پس خود این میمونه فقط پنج 
f منفی یک میشه پنج f یک هفتم میشه پنج f منفی به علاوه رادیکال پنج بازم میشه پنج و همینطور الان پس هر ورودی به جای ایس قرار بدیم حاصل تابعی مقدار ثابت پنج میشه حالا این مثال من رو بسن بودم اف ایس موزه سو پنج حالا این هم یه تابع بسن یه مثال دیگه میتونه این باشه مثلا اف ایس مثال ایس منفی یک دو حالا به جای ایس هر چی بذاریم حاصل میشه منفی دو بسن اف ده میشه منفی دو اف منفی دو و هفته دو پنج سدو میشه منفی یک دو F صفر میشه منفی دو و الاخر هر چیزی به جایی ایس بزنی حاصل حتما منفی دو و میشه خب حالا یه مثال دیگه F ایس مثلا مثلا ایس ده باشه هر چیزی بزنی میشه ده و الاخر این روال این روال و این روال ادامه داره خب مچه ادامه معرفی تابع میرسیم به تابع قرد مطرق تابع قرد مطرق میگه تابعی که هر مقداری تو دامنه بهش بدی قدر مطلق همون تو برد ما تحمیل بیدی خب تابع قدر مطلق به این شکل معرفی میشه اف ایکس مصالیس با قدر مطلق ایکس خب هر بردی بهش بدی قدر مطلق شما تحمیل بیدی مثلا اف منفی دو رو بخواهی قدر مطلق منفی دو رو بمون بیده که میشه مصبت دو اف سف رو بخواهی قدر مطلق صفر رو به ما میده که میشه صفر و F مصفت پنج رو بخواهیم قدر مطلق مصفت پنج رو به ما میده که میشه پنج خب این معرفی هر بگش اما میخوام از بحث تابع قدر مطلق ورود کنم به بحث تابع چند قطعه ای یا چند زابطه ای خب به چه شکل؟ به این حالت خوب دقیق بفرد اگر اف ایس مصابیس قدر مطلق ایس باشه مصابیس سه حالت ممکنه برای ایس رو بده یا ایس همون مصبته یا ایس همون صفره یا ایس همون منفی اگر عددی که داخل قدر مطلق میذاریم مصبت باشه خودش میاد بیرون مثل اینجا اینجا قدر مطلق پنج رو که میخواستیم خود پنج رو بندیم پس هر وقت عددی تو قدر مطلق بیزنیم اون عدد بزرگتر از صفر باشه خودش میگرد بیرون یعنی خودش میگرد ایس اگر عددی که داخل قدر مطلق میزنیم صفر باشه طبیعتا مشخص دیگه قدر مطلق صفر میشه صفر و اگر عددی که داخل قدر مطلق قرار میدیم کوچکتر از صفر باشه حاصل قدر مطلق این قدر این ویژگی داره که هر چی بهش بدیم مثبتش میکنه دیگه پس اگه عددی بهش بدیم عدد کوچکتر از صفر باشه قدر مطلق باید مثبت به ما تحویل بده پس وقتی که منفی ما بهش بدیم قرینه شو به ما میده قرینه اون عدد رو به ما میده یه بار دیگه قدر مطلق x رو هم معرفی کنیم این سه حالت x داره عددی که درونی رو سه حالت داره یه عدد اون بزرگتر از صفر یا عدد اون مساوی صفر یا عدد اون کوچیکتر از صفر اگه عدد بزرگتر از صفر باشه که خود حاصل قدر مطلق خود همون عدده میشه یعنی قدر مطلق ایس میشه ایس اگه عددی که میذاریم صفر باز قدر مطلق صفر میشه صفر اما عددی که توی قدر اما اگر عددی که توی قدر مطلق قرار میدهیم این عدد منفی باشه قدر مطلق داره این بیجه که هر عدد منفی رو مثبت میتونه ما تحبیم پس وقتی عددی بهش میدیم منفی, میش... منفی باشه پس قلیله شد ما تحقیل میده پس حاصل میشه منفی ایس حالا این تابع جدیدی که اینجا معرفی کردیم بهش میدیم یه تابع سه زابطه یک دو سه سه زابطه داره سه زابطه ای بهش گفته میشه تابع سه قطعه ای هم بهش گفته میشه خب حالا در ادامه میخوام در مورد تابع چند زابطه ای که به با هم صحبت کنیم در طریق رسمش و بینید به این تابع بیمه تابع یک دو دو زابطه یا دو قطعه 
هر کدوم از این زابط ها هر کدوم از این قطع ها یک دامنه محسوس به خودش رو دارد ایکس و یک دامنه محسوس به خودش دارد سه ایکس برداره یک همی دامنه محسوس به خودش دارد خب اگه دقیقت به فرمایی نقطه برون می جازد این دوتا دامنه هیچ اشتراکی با هم ندارد هیچ اشتراکی با هم ندارد خب حالا اجتماع هر دوتاش هم که میشه تمام عداد حقیقی چون یک سای بزرگتر از صفر یا یک سای کچیکتر از سای با صفر اجتماع شما میشه تمام عدد حقیقی یعنی هم مجموعه آر و اشتراکیشون که میشه طوری هیچ اشتراکی نه این نکته خیلی مهمی هست برای شروع باید این رو بدیم که زابطه ها نمید اشتراک داشته باشه خب چون اگر اشتراک داشته باشه ممکن اصلا مفهوم تاوه بودن نقص بشه خب شروع بودن برای که تاور رو رس کنیم چون سال از ما گفته این تاور رو رس نش کنیم تا رس کنیم حتی میخواییم رس کنیم میاییم جدا جدا اینا رو رس نکنیم اول بالایی نقطه یاری میکنیم ایکس ایده اگر خاطرتون باشه این خصوله قبل گفتیم که اگر تاوری مثل این درجه یک باشه برای رسمش رسمش مثل یه خط هست و داشتن دو نقطه کافی اما اگر تابعی مثل بالایی درجه دو باشه به نمودار تابعی درجه دو بگیم سهمی و برای رسمش باید حتما سه نقطه داشته باشه این سه نقطه هم باید حتما سه تا نقطه باشن که داره این ویژهی باشن یکی از نقاط رس باشه یکی سمت راستش یکی هم سمت چپش باشه خب پس سمت راست و سمت چپ هم یکی بزرگتر یکی بوچیدتر خب شروع میکنیم ابتدا دست کنون روی توان میذاریم ببینیم چه عددی زیر توان رو سفر ببینیم زیر توان رو چه چیزی ایکس رو سفر میکنه سفر از میشه سفر حالا یکی بیشتر یکی کمتر بهش میتونیم اما باید اینجای نقطه دقت کنیم اگر این دامنه رو نداشتیم به این شکل عمل میکردیم اما این گفته فقط برای ایکس های بزرگتر از سفر قابل قبول یعنی دیگه ایکس های کچیکتر از صفر رو اجازه نداری بذاری پس دیگه منفی یک رو اینجا نمیتونیم بذاری پس منفی یک رو پاکی میکنیم فقط از صفر رو یک استفاده میکنیم باز یه بار دیگه نگاه میکنیم به سال این میگیریم که اینجا صفر رو هم که نداری چون ایکس های بزرگتر از صفر پس آیا صفر رو هم پاک کنیم؟ خیلی صفر رو نگه میدیم اما بعد میخواستیم رسمش کنیم به صورت تو خالی رسمش چرا صفر رو مجبوری نگه داریم؟ چون این تابه برای ایکس بزرگتر از صفر و عدد حقیقی است. ما نمیدونیم از ایکس بعد از صفر عددی که بعد از صفر چه عددی تو مجموع عدد داریم یه نفر ممکن بگه آقا بعد از صفر عدد یک دهم هست یه نفر دیگه ممکنه بگه نه یک صدون هنوز از این یک دهم به صفر نزدیک تر درست نیم یه نفر که یک هزار رو منوز از یک دهم و یک سد رو به صرف نزید کرد درست همینطور هر چی ما بگیم یک ده هزار و یک میلیونیوم یک سد میلیونیوم هر چی که بگیم نزدیک به صرف بشیم همینطوری عدد به صرف نزدیک کنم و هیچ وقت عدد بعد از صرف وجود نداره عدد حقیقی بعد از صرف یعنی بزرگتر از صرف وجود نداره به بدونیم چسبیده به صرف چی هست در نتیجه ما نمیدونیم مثلا اگر میدونیم مثلا بعد از صرف یک یک با یک اینجا شروع میکردیم یا یک دو و یا یک هزار با اون شروع میکردیم خب بنابراین میگم اینجا همون صرف رو میذاریم اما بعد خواستیم رسمش کنیم به صورت تو خالی رسمش کنیم خب این تا اینجا حالا نقطه یاد رو کامل کنیم صرف رو بذاریم صرف به توان دو چیز صرف یک رو بذاریم یک به توان دو میشه یک این از این یه سراغ نمودار پایینی زابطه پایینی که من نمودارش رو رست کنیم خب ایکس رو صرف میداریم گفته ایکس های کچیتر از صرف صرف و من دو تا نقطه کافی هست چرا چون درجه یک خب اینجا که درجه دو بود بس سه نقطه استفاده میکرد اما چون فقط مصبت داشتیم دو نقطه هم کفایت میداریم چون سهمی ما مثلا فرض کنیم که سهمی ما این طور باشه به این شکل باشه سهمی ما الان ما فقط این قسمتش رو داریم دیگه این سمت چپش رو نداریم یعنی ما الان این قسمت رو نداریم سهمی ما این طوری شده 
این هم دوتا نقطه کفایی میکنم مثلا که این نقطه های نقطه داشته باشیم این راحت میتونیم رست میشه که مشکل می نداره مثلا رست میشه خب اما اگر سهمیمون کامل بود و حتما سهمیمون کامل و حتما این نقطه سومی هم این برش برایش در نظر میگرد خب داشتیم نقطه یاری خط پایی رو انجام میده سف میذاریم سه سف سف به علاوه یک چه یک منفی یک میذاریم سه تا منفی منفی سه به علاوه یک چه منفی خب حالا میگم رست میشیم دست ها مختصات میکشیم اول از بالایی شروع میکنیم یه سف و سف داریم سف و سف اینجاست یه یک و یک داریم اینجاست خب اگر خاطرتون باشه چون ایکس های بزرگتر از صفت داشتیم و موساوی نداشتیم اینجا گفتیم نقطه صفت و صفت رو بعد تفاسیم رست کنیم تو خالی رست کنیم پس این اینجا تو خالی بود حالا سهمیم رو رست کنیم بگیم سهمی به ساعت منحنی هست و شکلش رو میشنسیم رست شد خب حالا بگیم سارا این خط پایین یه صفت رو یک داره صفت رو یک میشه اینجا یه منفی یک و منفی دو ده میشه اینجا خب صفر و یک منفی یک و منفی دو این میشه نمتاش تا بینایت هم ادامه داره اینجا این هم اینجا تا بینایت ادامه داره خب این میشه رسم نمودار این تابع چند ثابته ببینید دو تا ثابته بود دو تا جدول کشی نمودارش هم دو تا قطعه شد ما دو تا قطعه هست میگیم دو قطعه یا دو ثابته یا دو بخشی همشون استفاده که استفاده میشه همه درست هست خب از این هست خب میگه سراغ مثال بعد مثال بعد یه تابع سه ثابته هست اول یه تابع چند جمعه یه درجه یک یه خط میشه بعد یه تابع ثابت هست بعدی هم از این تابه درجه یکه که یه خط میشه خب برای رسمشون یه نقطه یاده میداریم برای اولی x y خب گفته x این بزرگتر از دو از دو به بعد بهشون باید مقدار اما گفتم که نمیدیم سه بگیم یا چهار میگیم باید اول چسبیم به دو رو بگیم و چون نمیدیم نزدیکتر عدد به دو چه عددی خود دو رو میزنیم بعد خواستیم رسمیم تو خالی رسمش میکنیم خب دو رو میزنیم یکی بزرگتره چون بوده یکسای بزرگتر است دو بزنیم دو دو تا چهار تا منهای پنج تا چون منفی یک اگه سه بزنیم دو سه تا شیش تا منهای پنج میشه یک این از اولی بیریم سراغ دو بومی دو بومی تابع ثابته هر چی بهش بدیم هر یکسی بهش بدیم حاصلش میشه یک یه بار منفی سه بهش میدیم میشه یک هر وقت تابعی به این شکل بوده که از دو طرف محدود شده و در مثل این همیشه باید شروع و پایان رو بهش بود اگه مثل این تابع ثابت یه درجه یک باشه شروع و پایان مثلا منفی سه و دو رو بهش بدید کفایت بکنه اما اگه تابع درجه دو بود دیگه باید حواستون باشه که یه سهمی هست و باید رأس سهمی رو و اگر تون محدود وجود داشت باید پیدا کنید دفعه نکاتی که تو فصلهای قبل برای پیدا کردن رأس سهمی خاطرتون باشه از رابطه منفی بی به روی دو و منفی دلتا به روی چهار آ طول و عرضش به دست میمد از اون روش میشه پیداش کرد خب حالا دو رو هم بشه میدیم چون تا به ثابت بازن یک میشه از و میریم سراغ آخری آخری هم اینجا کنار این میکشم خب یک سای کچیکتر مثل اصلا منفی است خود منفی سه رو میذاریم کچیت از منفی سه منفی چار رو هم در نظر منفی سه رو اگه بهش بیدیم منفی سه در منفی یک دو میشه مصبت سه دو رو منفی چار بیدیم منفی چار در منفی یک دو میشه مصبت چار دو رو میشه مصبت دو خب حالا یه افسار ها رست میشه حالا که نقطه یادی کردیم کارون منظم اومده جلو حالا بیه رست میشه از اولی شروع بیدیم نقطه دو منفی یک یک دو منفی میشه اینجا خب اگه خاطرتون باشه دو منفی یک دو رو اینجا مصابی نداشتیم 
یعنی دور رو شامل نمیشه پس حتما بعد اینکه که رسم شده بیم باید تو خالی رسم شده بیم و سه و یک سه و یک میشه اینجا حالا میگه یه خط دیگه به هم وصل شده بیم به هم وصل میکنیم چون ایکس های بزرگتر از دو داری تمام ایکس های بزرگتر از دو هستن پس از همین برم ادامش کنیم تا بینایت ادامه بینید برای ذابطه وسطی که یک هست خب از این جدول استفاده کردیم براش منفی سه و یک منفی سه دو سه و یک میشه اینجا چون مساوی نداره پس تو خالی میشه و دو و یک دو و یک میشه اینجا حالا اینا رو به هم بسکشون میکنیم این دوتا رو کتاب ثابت هست یه خطی که موازی محور ایکس ها هست تواب ثابت همیشه موازی محور ایکس ها هست اگر یک باشه مثلا مثل این مثال یک دو باشه دو سه چار منفی یک منفی دو منفی دو سه همه این تواب ثابت ها موازی محور ایکس ها هست خب و سه امید این هست منفی دو به ایکس که این هم جدولش میشه و نقیه ها میشه انجام بگیم منفی سه و سه دو منفی سه اینجاست این منفی سه است سه دو این یکه این دوه سه دو یعنی یک کنیم از اگه این یکه این هم دوه این میشه سه دو بینش میشه از منفی سه و سه دو ما میشه اینجا چون منفی سه هم مساوی داره پس من اینو تو پر میکشم نقطه دیگه اون هست منفی چهار و دو منفی چهار و دو یک میاد بالا اینجا تقریبا نمیشه خب حالا اینا رو به هم وصل میکنیم حالا این سال برای پیش میادی از این به آیه نیاز داری که ادامه میدیم از این برگرگیم و نگاه میکنیم میگیم چون گفته ایکس های کچیکتر مستایس ها منفی سه یعنی ایکس ها تا منفی بینایت اجازه داریم جلو بود در نتیه تا منفی بینایت بینه پس این پار خطی که اینجا هست اینو در واقع ما میم ادامه میدیم تا منفی بینایت این رو هم ادامه داریم پس نمودار تابه همون میشه بگیشه یه تابه هست که یک دو سه سه قطعه ای یا سه بخشی یا سه زابطه ای بشه در حالت کلی ها بشه میم تابه چند زابطه ای خب این هم طریقه رسم تابه چند زابطه در ادامه این درس در مورد رسم برخی از توابه ما که انتقال میخوایم صحبت کنیم یعنی چی؟ یعنی که اگه یک تابه داشته باشیم مثلا یک تابه مثل FAX یک تابه داشته باشیم حالا اگه به FAX که یک تابه هست یک کابه اضافه کنیم کنیم نمودارش به چه شکل میشه یعنی اینکه FAX مرهای H مثلا نمودارش به چه شکل میشه که کار و H یه عدد همینگی هست حالا ترکیب این دوتا یعنی FX منهای H و علاقه K به چه شکل میشه خب با این مثال اینا رو با هم انجام مثلا فرض کنیم که ما میگن اگر FX مصاحبس با فرض فرض X دو باشه حالا ما میگن ها FX تابه جدیدمون مثلا فرض فرد اسم چه G می داریم کنیم G X مصابیس X2 به علاقه مثلا 3 به چه شکلی میشه یا H X مصابیس فرض فرد X3 من های 4 به توان 2 چطور رسمش کنیم یا مثلا کای ایکس مصابیس فرض هم ایکس به علاقه دو به طبان دو مرهای یک چطور رست میشه؟ خوب دقیق بفرد ایکس دو به کمه میدونیم یه نقطه یا بینی کنیم رست میشه دیگه نمودش تو ذهنمون هست صفر میدیم دست طبان میدیم که چیز صفرش میکنه صفر 
صرف دوان دو صرف یکی بیشتر یکی کمتر یک رو بذاریم یک به توان دو یک منفی یک هم بذاریم به توان دو بیشتر خب نمودار f به x دو مستقیز با x دو میشه به این حالت یه صرف و صرف داریم یه یک و یک داریم یه منفی یک و یک میشه نمودارش خب حالا از این x دو حالا اگر سه باید به این اضافه کنیم مثلا این اضافه یا چهار تا اضافه کنیم یا پنج تا کم کنیم فرق نمیم همون تابع بالایی میشه فقط سه باید اون محور ایرگه ها به سمت بالا حرکت میکنه یا به عبارت انتقال پیدا میکنه یا شیفت پیدا میکنه همه درست هستن همه اصطلاحات درست از همون بالایی هست فقط چون یه مثبت سه اینجا داره سه باید همین اون محور ایرگه ها انتقال پیدا میکنه به سمت بالا یک دو سه میام اینجا خب یکی بیشتر که کمتر یه باید اینجا یکی اینجا همه رو رستش این از به نقطه یا این مجدد هم نداریم چون الگو از همه الگو بگیر سریع رستش هایی به سرعت بگیر بکارم یا مثلا اینجا x منای چار به طبان دو همون تابع x دو هست فقط این منای چار ده یاد اون باشه که اگر عددی که اینجا میذاریم اگر مثبت باشه یعنی اگر مثبت چهار باشه چهار واحد میریم به سمت چپ تو محور ایکس و اگر منفی باشه چهار واحد میریم به سمت راست اینجا اگر مثبت باشه سه واحد مثلا اینجا مثبت سه سه واحد میریم بالا اگر منفی سه بود سه واحد میمنیم پایین اما اینجا برعکس اگه منفی چهار بود دخل. چهار باید میریم به سمت راست اگر مثبت چهار بود چهار باید میریم به سمت چپ خب حالا چون منفی چهار هست پس چهار باید میریم به سمت راست یک دو سه چهار رست رو در نظر میدیم رست سهمی رو حالا سهمی رو رست میکنیم دیگه خاصی نقطه یا بیان بکنیم نقطه یا بیان نکنیم قانونش کسا نقطه یا بیان نکنیم چون میکنیم از اون اولگو استفاده اینجا اینجا خب این هم نموداره این حالا این ترکیب دوتا نکته بالایی هست خب ترکیب دوتا نکته بالایی هست ذهنی همه میتونید الان حساب کنید من ده سانگی به زمان میدم که تو ذهنتون حساب کنید این نمودارش به چه شکل بشه فکر میکنم اکثرا متوجه شدید که به این شکل کار میشه این ترکیب دوتای بالایی هست پس یه بار اگه داخل پرانتز باشه مثبت باشه یک داستان داره اگه بیرون باشه یه داستان یعنی چی؟ یعنی اگه باید اگه داخل باشه بود تو مثبت اگه داخل باشه یا منفی داخل باشه فرق اگه مثبت بود دو بار میریم سمت چند یک دو حالا اگر بیرون یه عدد مثبت بود میریم به سمت بالا اگر منفی بود میریم به سمت بالا منفی میریم به سمت پایین یه باید میریم پایین این میشه رست سمت از یه بار دیگه اگه داخل پرانتز مثبت بود میریم سمت چپ اگه منفی بود میریم سمت راست اگه بیرون پرانتز منفی بود میریم پایین مثبت بود میریم بالا الان چون داخل مثبت بوده مثبت دو بوده دو باید رفتیم سمت چپ بیرون هم منفی یک بوده یک وارد اومدیم پایین حالا میگم رست میشه میگم اینو رست میکنم میتونیم یه تغییر جالبی هم داخل این سال بدیم این منفی رو اینجا اضافه کنیم خب این منفی رو اضافه کنیم قبلا تو فصل های قبل نکتش رو گفتم هر وقت ذریع به تابع درجه دو یعنی سهمی رو منفی باشه دهانه سهمی رو به پایین میشه توی این ستای بالایی دهانه سهمی همه رو به بالا بوده. حالا یه منفی اینجا میتونیم که دهانی سهمی هم رو به پایین میشه یعنی الان نمودار سهمی بود به این شکل میشه خب به این دیگه انتقال توابه حالا این توابه میتونست x2 باشه میتونست توابه مثلا f x مستقیس و قدر مستقع x باشه میتونست این توابه خطی باشه مثلا فرض کنیم x باشه 
و هر تابع دیگه باشه این قانون برای تمام توابع برقرار است یعنی تمام توابعی که ما میتونیم نظیر توابع چند جنبه یا توابع قد مصرفی توابع قد مصرف از این نکته استفاده کنیم نکته یه پرکاربرد خوبی است سرعت کار رو میبرد بالا دیگه میتونیم ذهنی خیلی چی ها حساب کنیم مثلا ما سریع میتونم تشکیز بدن تابع مثلا جی ایکس مصرفی است تابع جی ایکس مصرفی است فرض فرض منفی ایکس به علاقه یک به تمام دو به علاقه چهار یه تابعی هستی اولا چون ضریبش منفی دهانه شد و پایین دو بومن رأسش میشه منفی یک قلیمه منفی یک و مثبت چهار منفی یک و مثبت چهار بعد رأسش میکنم یا مثلا اچه ایکس مصر است ایکس مرهای یک سه ها به طبان دو مرهای پنج این سریع می توانم تشکیل سدم که یک تابعه چون زریع مصبت دمانه سرمی رو بالاست رأسش میشه طول رأس سرمی میشه مصبت یک سه ها مصبت یک سه ها طول رأس سرمی عرض رأس سرمی میشه من فیر پنج از رأس سرمی رو میشه یک سه ها و من فیر پنج یا مثلا اف جی اچ مثلا کار اسم این تابعه ما رو بذاریم میشه مصابی است با فرض بگم قدر مصابی است با بزنیم بشکرم مثلا قمن فیه قدر مصابی ایکس فرض بگم به علاقه چهار من آیه یک خب یه تابعه قدر مصابی است که اگه کنم سریع رست میشکنم براتون چون منفیه پس سهمی رو به پایین میشه مثل یه هشت میشه رأسش میشه منفی چار یک دو سه چار منفی میشه اینجا و منفی یک هم میاد پایین میشه اینجا این میشه رأسش خب چون منفی هم زدی میشه دوانه شد پایین این میشه نمودارش میشه اینجا یعنی خیلی خیلی صورت عمل اون رو بارم میبریم این نکته که اینجا خدمتتون هست تا اینجا مثال هایی که میگفتیم مثلا یه ضابطه میداریم میگفتیم نمودارش رو بستن حالا این مثالی مثال متفاوتی هست یه نمودار داریم خیلی ضابطه شو بستن پس یه تفاوت نسبت مثال های قبلی مون داریم شروع میکنیم طرف اول نگاه کنیم تابه به چه شکل هایی تابه یه ضابطه ایه یا نه چند ضابطه ایه اگه دقیقت بفرمیم تابه از یک دو، سه، چهار چهار بخش یا چهار قطعه یا چهار زابطه تشکیل شد برای این تابع رو میگه تابع چند زابطه یا توی این مثال خاص دقیق میبینیم این تابع چهار زابطه و تابع رو رست میشه رست کردیم و تابع رو بنویسیم زابطه رو بنویسیم خب شروع میکنیم همیشه برای نوشتن زابطه از سمت چپ به سمت راست یعنی از منفی بینایت به سمت مثبت بینایت حرکت میکنه خب اولین تا اولین قطعه ای رو که میبینیم این قطعه است خب این قطعه از منفی بینایت شروع میشه میاد تا منفی یک خب پس دامنش میشه ایکس های ایکس های خب کوچکتر از منفی یک چون تو خالی هم هست بنابراین مساوی منفی یک یعنی می بوسه کچکتر از منفی یک دیگه مساوی اینجا براش نمیده خب اتی که جلو بعدی که متوجه میشیم این تک نقطه هم بعدی هست یعنی در واقع قطعه دوم همون هست خب اون دقیقا فقط یک طول داره فقط ایکس مساوی سوا منفی یک هست میریم جلوتر میرسیم به این قطعه ای از منفی یک هست تا مثبت یک هست از دامنه این ایکس های بین منفی یک تا مثبت یک هست و میریم قطعه چهارم آخری این هست از مثبت یک هست تا مثبت بینایی 
خود توی این بورس پس خود مثبت یک هم شامل میشه برابر این چیز های بزرگتر مثل اسکار خب اومد دامنه ها رو مشخص کردیم برای هر زابطه دامنه شو مشخص اما خود زابطه ها مونده چهار تا زابطه اینجا نیاز داریم که پیدا کنیم و بگوست از اولی شو مونده اولی همونطور که رو شکل مشاهی تابع ثابت هست تمام این نقطه ها تمام این نقطه ها همه اینا همه این نقطه ها عرضشون یک دو هست دو هست پس این تابع ثابت دو هست از اولی تابع ثابت دو هست بعدی این نقطه داره یه طول از یه عرض طولش منفیه که عرضش سه هست اف هم هم عرض دیگه طول که منفیه که عرضش سه هست پس تابع دوم هم یعنی زابطه دوم یا قطعه دوم هم زابطهش نیشه سه خب میریم وارد قطعه بعدی میشه قطعه بعدی سهمی هست یه سهمی هست یه همونطور مشخص یه صفت و صفت داره یه یک و یه که منفیه یعنی همون تابع ایکس دوم هست همون تابع ایکس دوم هست و میریم آخری این قطعه مشخصی که این قطعه یه خط هست حالا این خط دو تا نقطه شو داریم یه نقطه یعنی نقطه یک و سه رو داریم یک و سه رو داریم و یه نقطه دیگه مثلا یک دو سه سه و سه رو میهم معادلی خط رو برای خودمون میرمیز این دو تا نقطه رو داریم معادلی خطی که از دو نقطه میگذره رو میرمیز ابتدا میه شیب خط رو پیدا میکنیم شیب هم تو که میدونیم چه تغییرات ایگره به تغییرات ایکس جای گذاری میکنیم مثلا ایگره دو منها ایگره یک سفر منهای سه به روی سه منهای یک میشه منفی سه دو پس شیب این خط شد منفی سه دو هم معادل خط را به تشمیل نمیسیم ایگره منها ایگره یک موسط و این در ایکس منهای ایکس یک جای گذاری میکنیم مثلا این رو میگیریم x1 و x2 برای خودمون براش میتونیم بنویسیم که اشتباه نکنیم x1 میگیریم این x2 اینو x2 گرفتیم این رو x2 گرفتیم خب y منهای y1 مستقص با m در x منهای x1 سادهش میکنیم میشه Y منهای سه مستقص منفی سه دوم توی زر میتونیم چون منفی سه دوم X به علاوه سه دوم منفی سه دوم در منفی یک میشه مصفت سه دوم حالا استاندار منهای سه دوم در این در چه Y مستقص منفی سه دوم X به علاوه سه دوم به علاوه سه چه نتیجه؟ ایگره مستقص و منفی سه دو بومه ایکس در سه که میشه شیش دو بوم و سه دو بوم میشه نو دو بوم خب پس این شد معادله یه خط پس این خط معادلهش شد منفی سه دو بوم ایکس در علاقه یه نو دو بوم می نویسیم اینجا منفی سه دو بوم ایکس به علاقه نوم دو خب به این تحقیق ما تونستیم نمودار تابعی رو که به مون دادن تابع چند زابطی رو که به مون دادن زابطه هاشو بنویسیم به این شکل یک دو سه چهار چهار زابطه چهار تا دامنه سآل هم همین بود نمودار تابع افتاده شده است زابطه یا هم را بنویسید خب حالا ما میتونیم این سآل رو یه زنی جالب ترش نمیدیم در اون محیش تر بشه در اون مثلا این برای این سوالی رسمت B هم تعریف کنیم مثلا بگیم ما داخل این سوال مثلا F منفی چار چی میشه F مثلا یک چی میشه F فرض فرض منفی هفت دوم چی میشه F فرض فرض پنج چی میشه اینا رو بگیم پیدا کنیم خب به چه شکل؟ یا میگیم F منفی چه بعد نگاه کنیم این منفی چه ها توی کدوم یک از این ذابطه ها قرار 
متوجه تو ذاتی از چون ایکس تای کوچیک از منفی یک من منفی چهار از منفی کوچیک هر پس تو ذاتی هر پس حاصلش میشه دو پس اف منفی چهار میشه دو اف یک رو میخواییم نگاه هم میگرمی تو کدوم که از توی ذاتی که نیستش توی این هم یک نداره این هم که یک نیست اما اینجا مساوی یک داره پس بعد از این تو این جایی گذاری شده توی این از اونجا x میزنیم یک چه منفی سه دو هم سه در یک به علاوه نوم دو هم خب جایی گذاری میکنیم چه منفی سه دو هم به علاوه نو دو هم که میشه مصطب شیش دو هم که میشه سه حالا بیم منفی اتم منفی اتم یعنی منفی سه و نیم بیم تو کدام یک از این دامن ها قرار داره منفی سه و نیم بیم تو اولی هر پس واسلش میشه دو و اف پنج هم به اینا هم تو که مشخص هست توی آخری قرار داره میتونیم مثلا پنج رو برای آخری اشکنم که داشته منفی سه دو هم در پنج برمه نو دو هم میشه منفی کنوزه دو هم به علاقه نو دو هم که میشه منفی شیش دو هم که میشه منفی سه یه نقطه دیگه هم بشه بدیم که در واقع از ذاتی که اون استفاده میزن اف سه بشه اف سه که هم اگر بخواییم میگم نگاه میگه توی این بیسته توی این سه نیست این هم نیست اما سه بین منفی یک تا یک هست پس باید از این ذاتی استفاده کنیم از ذاتی ایس دو از میشه سه به طبان دو که میشه سه این پس طریقه محاسبه تمابعی هستن که نمودار رو داره ما ظابطه رو پیدا کردیم بعد مقدار رو برای هر کدوم پیدا کردیم مثلا یه به ما میگن در این نقطه مقدار چقدر میشه که به این ترتیبی که خدمتون توضیح دادم به دست میگن حالا هم عدد دوستشم به جنگان بزن هیچ مشکلی نداره نگاه میگونی ببینید کدوم یک از دامنه ها قرار داره بعد تو همون ظابطه میذاری مقدارش رو پیدا سال کار میکنیم در درس ما تابع چند ثابته ای خب تابع با ثابته ای اف ایکس مساویس با ایکس و برلاوه بی وقتی که ایکس ها بزرگتر مساویس با یک باشن یه ایکس منای چار وقتی ایکس کچیکتر از یک باشه محفوظ است مقادیل آبی رو طوری تنیم کنید که اف یک بشه سه و نمودار تابع از نقطه ای به مختصات منفی و یک هم بزرگ خب شروع میکنیم کلی در حساب این و این یعنی از این دوتا باید کمک میدیم از F1 شده 3 کمک میدیم F1 شده 3 و از این که این به مختصات منفی 1 و 1 هم نمودار تابع از این نقطه میدیم از اولی شروع میکنم F1 شده 3 اول باید نبینم که از گروهیم یک نگاه میکنم نبینم یک توی کدوم یک از دامنه کدوم یک از این دوتا ضابطه قرار دارم میبینم که یک جز بالایی هست چون مساویه یک اینجاست پس از این کمک میگیرم داخل این یک رو جایی گذاریم پس میشه A در یک به طبان دو به علاقه B مساویس با سه پس میشه یک در این میشه A به علاقه B مساویس با سه خب یک معادله میام از بعدی کمک میگیرم A به مختصات منفی یک و یک هم همونطور خوش بسه نمودار تابع از نقطه A به مختصات منفی یک و یک میگذر یعنی این نقطه هم توی این تابع صدق میکنه خب طولش منفی یک نگاه میکنم این منفی یک جزه کده بگرد این دوتا دامن هست بالای که ایکس های بزرگتر از نسایست با یک پایین ایکس های کچیبتر از یک پس منفی داخل این پایینی هست پس توی این جای گذارش میشه. B در منفی یک منهای چهار مساویس با یک عرض نفت خب میشه منفی B منهای چهار مساویس با یک که از اینجا میشه منفی B منهای چهار گروه برد میشه با یک جمع میشه میشه پنج از اینجا B میشه منفی پنج پس B رو پیدا کردم تا اینجا 
داخل این میذارم جای گذاری میدم توی ماده تا ای رو هم پیدا کنم پس میشه ای من های پنج مصابس با سه که از اینجا ای هم برابر با سه برابر پنج که میشه هشت پس ای و بی رو به دست دارم توی مثال بعد توی مثال بعدی گفته اف ایس مصابس بایی تا به دو زابطه رو برای ما معرفی کرده گفته ها سبه F من های را دیگار سه برای F را دیگار دو چقدر؟ خب یه بار F من های را دیگار سه رو پیدا میکنیم یه بار F را دیگار دو رو پیدا میکنیم بعد حاصل دو تاشون رو با هم جمع خب اول F من های را دیگار سه بعد بگیم من های را دیگار سه جزه دامنه کدام یک از این دو تا زابطه جزه کدام دامنه شده است خب من های را دیگار سه این بدان مرفی هم ایک سای مرفی پس مرفی بالایی پس این بالایی جایی بزرگیش میکنی پس میشه منفی را دیگار سه به تمام دو که میشه منفی به تمام میشه مصفت را دیگار سه به تمام دو که میشه سه و اف را دیگار دو رو جایی بزرگیم را دیگار دو یه مدار مصفت که پس ایک سای بزرگتر سه میشه به پایین میگرد پس این زاویت سه رو میکنی پس میشه منفی پرانتز رادیکال دو به توان رادیکال دو به توان دو میشه دو یه منفی قبل میشه میشه منفی یاد اون باشی که داخل این مسئله این توان دو مال این منفی نیست توان دو مال این پرانتزی نیست فقط مال رادیکال دو است پس رادیکال دو به توان دو میشه دو منفی هم حفظ میشه خب حالا سوال گفته بود که افرمن رادیکال سی من افر رادیکال دو جمع شد چی میشه ما هر کنون شو جدا کنیم پیدا کردیم حالا با هم جمع تا حاصل رو به دست خب حاصل میشه یه سال چهار روزی نیم در مورد مفهوم تابع همانی هست خب مفهوم تابع همانی های خاطرش نباشه باشه این تابع رو میگیم تابع همانی که هر بودی بهش بدیم هم رو عنوان خروجی به ما تحبیل بده الان گذینه یک مثلا سه رو بهش دادیم چهار رو بارده تابع همانی نیست یا دو رو دادیم چهار یا یک چهار پس این نمیتونه باشه توی بعدی درست دو رو بهش دادیم دو رو به اون دادیم اما یک رو که بهش دادیم دو رو به اون دادیم پس این هم اشتباه است تا به همانی نمیتونه باشه اگه یک به یک وصل شده بود درست بود خب این گذینه سه توی گذینه سه سف رو بهش دادیم سف رو اون به دادیم تا اینجا درست اما یک رو که بهش دادیم منهای یک رو به اون دادیم پس یه همانی نیست یا منهای یک رو دادیم یک رو به اون نیست. بریم گذینه چهار دو رو بهش دادیم دو رو به اون دادیم سه رو دادیم سه رو دادیم چهار رو دادیم چهار رو دادیم پس هر ورودی که بهش دادیم هم رو با خروجی به ما تحویل داده بنابراین گذینه سعی گذینه چهار میشه خب این هم در مورد درس مربوط به درس سه رو رو انگار تاور معرفی کردیم خب تبا زمانی هم که داشتیم سعی کردیم مثال های مختلف و متنبه رو ارائه کنیم امیدوارم که مطالب و درس رو خوب یاد گرفته باشید اشتاده تحمیلات صحبه صدیت نوزر که تنبا حل کنید و سآلی چیزی هم داشتید میتونید توی واتسا برای من بفرستید اگه هر سآلی رو مشکل داشتید من براتون رفعش کنم خب فصل پنجام این شکل همون میشه اشتاده جلسه آینده فصل شیشم رو شوید آرزو موفقیت برای همه شما عزیزم